என்ன <laughs> கட் ஆஃப் மார்க்குக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் பெரிய சம்பந்தமே இல்லை ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்ங்கிறதுக்காக கட் ஆஃப் மார்க் குறைஞ்சிடாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் குழந்தைங்கள் ஒரு சில பேப்பர்ஸை சரியாக எழுதுனாங்க நீங்கள் உங்கள் வெக்கேஷன் டைமில் உங்கள் டைமை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறக்காக ப்ரோக்ராமிங் வித் டிபிசிசி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸஸை கற்றுக்க முடியும் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கரிகடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் டிஎன்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்ல இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதா இல்ல டிக்ரீஸ் ஆக போகுதா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் அதிகமான பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இப்ப வந்திருக்கு இந்த வீடியோல இந்த இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பத்தின என்டையர் விஷயங்கள் எல்லாமே பார்க்க போறோம் நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான வீடியோஸ் கரிகடன்ஸ்க்காக கொடுக்க போறோம் அதுல வீடியோ நம்பர் ரெண்டு தான் இந்த வீடியோ ஸோ இது செகண்ட் வீடியோ இனிமேல் அடுத்தடுத்த நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம சேனலை இமிட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்காக தனியா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்கும் டெலிகிராம் சேனல் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுலயும் ஜாயின் ஆயிக்கோங்க இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை வச்சு மட்டுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது இதுக்காக நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுல இன்வால்வ் ஆகுதுங்க இந்த வீடியோல அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன எதனால ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது டிக்ரீஸ் ஆக போகுது சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத கட்டாயம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மேக்சிமம் இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களோட ஸ்கூல் வாட்ஸ்அப் குரூப்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய இடத்துல சொல்ற விஷயங்களை நம்பிட்டு கட் ஆஃப் மார்க் குறைய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி காலேஜஸ் போய் பார்க்காம வீட்லயே இருந்துக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கட் ஆஃப் மார்க் குறையுதா இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நானுமே சொல்ல முடியாது யாருனாலையுமே சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்ப இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்டையர எல்லா விஷயங்களையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ஏ டுவெண்ட்டி கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஆர் தேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் திஸ் கட் ஆஃப் இதுல ஃபர்ஸ்டா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளை வச்சு கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்னா என்ன டிக்ரீஸ்னா என்ன இதை எப்படி சொல்றாங்க இதனால நமக்கு என்ன பயன் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜிசிடி அப்படிங்கிற காலேஜ்ல உதாரணத்துக்கு இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிளுங்க இட்ஸ் ஆல் எக்ஸாம்பிள் இது ரியல் டைம் கட் ஆஃப் மார்க் கிடையாது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை போட்டிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜிசிடி கோயம்புத்தூர்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கட் ஆஃப்க்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓசி கம்யூனிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்ப நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கட் ஆஃப் வச்சிருந்தா அந்த வருஷத்துல சீட் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கட் ஆஃப் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிருக்கு அப்ப கட் ஆஃப் மார்க் இதை விட இது ஒரு மார்க் அதிகம் அப்ப கட் ஆஃப் மார்க் அதிகமா எடுத்திருந்தா தான் இந்த காலேஜ்ல இந்த சீட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்ப கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம் இதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் இதே காலேஜ்ல சீட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சா மாறி இருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் டிஃபரன்ஸ் சார் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையான்னு கேட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்ல கிட்டத்தட்ட ஐநூறு டு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் டிஃபரன்ஸ்ல ரெண்டாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருப்பாங்க ஒரு கட் ஆஃப் வித்தியாசத்துல மூவாயிரம் மாணவர்கள் வரைக்கும் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் சோ இதுல பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் சேஞ்ச் ஆனாலே உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் கிடைக்காம போயிடும் இப்ப நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுல ஃபுல்லா கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எந்த அளவுக்குனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீசஸ் ரீசன் என்ன சார் ரிசல்ட் தான் காரணமா டிஃபிகல்ட் ஆயிடுச்சுங்க யாருமே சென்டம் வாங்கல கம்மி ஆயிடுச்சு இந்த காரணத்தினால மட்டும் கட் ஆஃப் மார்க் குறைஞ்சிருமா கிடையாது இந்த காலேஜ்ல ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டிபார்ட
இல்ல அந்த வருஷம் ரிசல்ட் அதிகமா வந்து நிறைய பேர் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற காரணமாக கூட இருக்கலாம் சோ நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுங்கிறது நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சா மார்க் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது காரணம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஒரு டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கூட குறைஞ்சிருக்கலாம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வேற என்ன காரணமா சார் இருக்கலாம் இதுக்கு மேல மாணவர்கள் எடுக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ல சீட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கலாம் நிறைய சீட் இருந்தா எல்லாரும் அங்கதான் போவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மெக்கானிக்கல் எடுப்பாங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்வால்வ் ஆகுது இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் மார்க் அப்படிங்கிற டிகிரீஸ் இருக்கு லெஸ் டிமாண்டா கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நான் கணிச்சிருக்கேன் மூணாவது ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கே தெரியும் ஆட்டோமொபைல் நிறைய மாணவர்கள் எடுக்கிறதே கிடையாது எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் கோர்ஸ் தான் விருப்பப்பட்டு எடுக்கிறாங்க இதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு மார்க் கட் ஆஃப் டிகிரீஸா இருக்கு ஆப்வியஸ்லி டிமாண்ட்னால கூட இருக்கலாம் அதுக்கடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ரெண்டு கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு இதுல மொட்டு மொத்தமா ரெண்டு கட் ஆஃப் மார்க் டிகிரீஸ் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் காரணம் கட்டாயமா லெஸ் டிமாண்ட் தான் ஏன்னா இந்த வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கும் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தது இன்க்ரீஸ் ஆகி இருந்த டைம்ல கூட இங்க கட் ஆஃப் மார்க் ஒரு காலேஜ்ல ஒரு கோர்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா டிமாண்டுங்கிறது இல்ல நிறைய மாணவர்கள் விருப்பப்பட்டு எடுக்கல அப்ப இந்த கட் ஆஃப் இருந்தவங்களா கம்ப்யூட்டர் சென்ட்ரிக் கோர்சஸே நான் போய்க்கிறேன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அடுத்ததா வாட் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிகிரீஸ் முடிவு பண்றது என்னன்னா இங்க நான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் சீட் இன்டேக் ஆஃப் காலேஜஸ் ரைசுடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா சீட் இன்டேக்ங்கிறது ஒவ்வொரு காலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இன்டேக் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தா கட்டாயமா கட் ஆஃப் மார்க்ங்கிறது கொஞ்சம் குறையிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி ஒரு காலேஜ்ல அறுபது சீட் இருக்குன்னா அந்த காலேஜ்ல இருநூறு இருநூறு கட் ஆஃப்ல ஃபில் ஆகும் அதே காலேஜ்ல நூத்தம்பது சீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்ப இன்னுமே கட் ஆஃப் மார்க் வந்து இருநூறு இருந்து டிப் ஆகி நூத்தி தொண்ணூத்தொம்பதா மாறும் சோ இங்க ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு இதோட ரீசன் எக்ஸாம் பேப்பர் டஃபா இருந்தது கிடையாது ரிசல்ட் நல்லா வந்தது கிடையாது இன்டேக் இன்க்ரீஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கட்டாயமா இதுதான் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் பிகாஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு மாணவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகவே ஒரு பெரிய லெவலில் விருப்பம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய மாணவர்கள் அதான் விருப்பப்பட்டு எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் சைபர் செக்யூரிட்டி மாதிரியான படிப்புகள் தான் அதிகமான மாணவர்கள் விருப்பப்பட்டு எடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த வருஷமும் இந்த கோர்சஸ்க்கு கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த ஒரு விஷயத்தினால மட்டும் இதை சொல்லிட முடியாது உதாரணத்துக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆனா இந்த சீட் இன்டேக் அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆனா கட் ஆஃப் மார்க் டிகிரீஸ் ஆகலாம் மாணவர்கள் அதிகமா இந்த கோர்ஸ் விருப்பப்பட்டு எடுக்கிறாங்கன்னா ரெண்டும் காம்பன்சேட் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்கு மூணாவதா கட் ஆஃப் இம்பாக்ட் பண்ற ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒரு சில காலேஜஸ் மாணவர்கள் அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ்ல வச்சு எடுப்பாங்க டாப் பெர்ஃபார்மிங் காலேஜஸ் இம்பாக்ட் அதை தான் நான் இங்க தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு காலேஜில் ஐம்பது லட்சம் சேலரி வாங்கியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு லட்சம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா கட்டாயம் மாணவர்களுக்கு அந்த காலேஜ் மேல ஒரு ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த காலேஜில் ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லா இருக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு கோச்சிங் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் தெரியும் போது ஹை கட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த காலேஜை விருப்பப்பட்டு எடுப்பாங்க என்னதான் ரிசல்ட் கம்மியா இருந்தாலும் எக்ஸாம் பேப்பர் டஃபா இருந்தாலும் கட் ஆஃப் மார்க் குறைந்தாலும் ஒரு சில கல்லூரிகளுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுல ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் அப்படிங்கிறது காலேஜோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இன்னொன்னு மேபி அந்த காலேஜ்ல ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயமும் கொடுக்கலாம் நூத்தி எண்பதுக்கு மேல கட் ஆஃப் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சலுகைகள் கொடுக்குறாங்கன்னா கட்டாயம் நிறைய மாணவர்கள் போய் சேருவாங்க அப்பவும் அந்த காலேஜோட கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுல ரிசல்ட்டோ இதுல எக்ஸாம் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டினஸோ இதுல பெரிய லெவல்ல பேசும் பொருளா இருக்காது அதை தான் டாப் பெர்ஃபார்மிங் காலேஜ் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்ததா
சார் அப்போ ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்ல முடியும் சொல்றீங்களே அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்டம் எடுக்கறாங்க 200 க்கு 200 கட் ஆஃப் எடுக்கறாங்கன்னா இந்த வருஷம் 400 பேர் எடுத்துட்டாங்கன்னா டபுள் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்குங்க அப்ப கட்டாயமா நிறைய மார்க்கு நல்ல மார்க் எடுத்துருப்பாங்க அதனால கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது ஸ்பைக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா காலேஜ்ல கிடைக்கிற சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன இந்த மூணு விஷயத்த மட்டும்தான் மெயினா வச்சு சேஞ்ச் ஆகும் இதுல லோ இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அதாவது கட் ஆஃப் மார்க்குக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் பெரிய சம்பந்தமே இல்லை அதுல ஃபர்ஸ்ட் டஃப்னஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்ங்கிறதுக்காக கட் ஆஃப் மார்க் குறைஞ்சிடாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க குழந்தைகள் ஒரு சில பேப்பர்ஸ் சரியா எழுதுனங்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்க அனைத்து மாணவர்களும் அப்படிதான் எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கணிக்க முடியாது இதுல செகண்டா சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் எக்ஸாம் அதான் நிறைய பேர் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் எக்ஸாம் சரியா பண்ணல நான் சரியா படிக்கல அதனால மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லாம எக்ஸாமே கஷ்டங்கிற மாதிரி ரிவ்யூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அந்த ரிவ்யூஸ் வந்து சில டியூஷன் வாத்தியாரும் சில யூடியூபர்ஸ் அதை பிடிச்சி எடுத்து போட்டு வியூஸ்க்காக நிறைய விஷயங்கள் கட் ஆஃப் குறைய தான் போகுது கேள்வியா அப்படிதான் கேட்கறாங்க நிறைய பேர் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது சார் எனக்கு கஷ்டமாது அப்போ கட் ஆஃப் குறைய தான் போதுங்களா உறுதியா குறைய தான் போதுங்களா இந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டு கேட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கட் ஆஃப் மார்க் குறைய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ரெண்டாவது ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமோ உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆகும் போதும் நான் சொன்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துரும் அந்த ஏமாற்றம் அடையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு நிதர்சனமான உண்மை என்ன ஃபேக்ட் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிவியூ அபவுட் எக்ஸாம் அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சில இடங்கள்ல சில மாணவர்கள் சொல்றதை நம்பி நீங்க யாரும் முடிவுகளை எடுக்க வேணாம் ஃபைனலி எனிவேஸ் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்டேக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஒரு கோர்ஸுக்கு மாணவர்கள் அதிகமாக விருப்பப்பட்டு எடுக்கிறாங்களா ஒரு காலேஜ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா இந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சுதான் சீட் அலோகேஷன்ல கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் நம்ம சொல்லவே முடியும் ஃபைனலா கடைசியா ரிசல்ட் பப்ளிஷர் இந்த வருஷம் எல்லாத்துக்கும் மார்க் அள்ளி போட்டாங்கப்பா மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சென்டம் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் ஃபைனலா வந்து ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் தான் கொடுக்கும் ஸோ மேஜர் இம்பாக்ட்ங்கிறது இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஃபைனலி எந்த ஒரு இம்பாக்டுமே பண்ணாத விஷயங்கள் தான் நம்ம இப்போ கையில இருக்கிறது நம்ம கையில இதான் இருக்கு ரிவ்யூ சொன்ன பசங்க கஷ்டம் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் அதனால கட் ஆஃப் டிகிரீஸ் இதை வச்சு சொல்றோம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டா பொருந்துவே பொருந்தாது புரிஞ்சுக்கோங்க எனிவேஸ் இந்த வீடியோல ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் மேலும் நீங்க உங்க வெகேஷன் டைம்ல உங்க டைமை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றதுக்காக ப்ரோக்ராமிங் வித் டிபிசிசி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் வீட்டுல இருந்தபடியே ஆன்லைன்ல நீங்க இந்த கோர்சஸ் கத்துக்க முடியும் ரொம்ப அதிகமா வெயில் அடிக்குது நீங்க நிறைய பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போய் படிக்கிறாங்க சார் நாங்கள் வெளியே போய் விளையாடலான் இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றீங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க வெயில் டைம்ல வீட்லயே இருந்து நீங்க ஆன்லைன்ல மொபைல் போன்ல படிக்கிறதுக்காக சி ப்ரோக்ராமிங் சி பிளஸ் பிளஸ் பைத்தான் ஜாவா வெப் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு அஞ்சு கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே லைவ் கோர்சஸ் டெய்லி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் நீங்க வீட்டுல படிச்சீங்கன்னா போதும் ஒன் இயர் டு டூ இயர்ஸ் வேலிட்டிங்க நம்ம ஆப்ல தான் நடத்த போறோம் ஆப்ல லைவ் கிளாஸஸ் நீங்க படிச்சுக்கலாம் இந்த டிபி கெரியர் கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப் பிளே ஸ்டோர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டா மட்டும் போதும் ஜூம் டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஜிமீட்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் இந்த ஆப்ல தான் கிளாஸே நடக்கும் இந்த ஆப்ல தான் டெஸ்ட் கொடுப்போம் இந்த ஆப்ல தான் அசைன்மெண்ட் கொடுப்போம் ப்ராஜெக்ட் கொடுப்போம் எல்லாமே இதுல தான் வரும் ஸோ இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இதுலயே நீங்க ஃபீஸ் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் சி ப்ரோக்ராமிங் சி பிளஸ் பிளஸ் பைத்தான் ஜாவா வெப் டெவலப்மெண்ட் இந்த அஞ்சுமே தனித்தனியா நீங்க பை பண்ணி படிக்கிறதுனாலும் படிச்சுக்கலாம் இல்ல எல்லாத்தையும் சேர்ந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறனாலும் சேர்ந்து படிச்சுக்கலாம் சார் டைம் இருக்குமா நாங்களா காலேஜ் போயிருவோமே நினைச்சீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துல இருந்து ரெண்டு வருஷத்து வரைக்கும் ஆப்லயே இருக்குங்க நீங்க காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் இதை ரீவைன் பண்ணி படிச்சு பார்த்துக்க முடியும் சர்டிபிகேட்டோட கொடுக்குறோம் நீங்க வேலைக்கு போகும்போது இந்த சர்டிபிகேட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன இந்த சீட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு வெளியே மூவாயிரம் ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க நிறைய இடத்துல சி ப்ரோக்ராமிங் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு ஆனா நாம 
ஒன் இயர் வேலிடிட்டி ஃபைனலி வெப் டெவலப்மெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணு விஷயமும் இன்க்ளூட் பண்ண இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்ல சிக்ஸ் தௌசண்ட் பீஸ் நம்ம டூ ட்ரிபிள் நைன் கொடுக்கறோம் மூணு டு நாலு மாசம் நடக்கும் இந்த கோர்ஸ்க்கு மட்டும் ரெண்டு வருஷம் வேலிடிட்டி இருக்குங்க நீங்க காலேஜ் செகண்ட் இயர் வரைக்கும் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு படிச்சுக்க முடியும் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல இது அடுத்தடுத்ததா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கோர்சஸ் நாங்களே லான்ச் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் பைத்தானுக்கு அடுத்துக்கிட்டமா டேட்டா சயின்ஸ் ஏ மிஷின் லேர்னிங் மாதிரியான கோர்சஸும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டிபிசிஸ் லான்ச் பண்ண போறோம் பொறுமையா பாருங்க ஃபைனலி ஆல் கம்பைன் பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளோட ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்த்து நீங்க வாங்கினாலும் எயிட் தௌசண்ட் ஆனா கம்பைன்டு கோர்ஸா எடுக்கும் போது சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைனுக்கு நீங்க அஞ்சு கோர்ஸுமே படிச்சுக்க முடியும் டைமிங் உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்காதுங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸா தான் படிப்பீங்க ஸோ அதனால் எந்த ஒரு டைமிங் இஷ்யூவும் இருக்காது ஸோ தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்மிடியட்டாக இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதுலேயே நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணிக்கலாம் டைமிங் என்ன நடக்குது யார் உங்களுக்கு டியூட்டர்ஸு சர்ட்டிஃபிகேட் எப்போ கிடைக்கும் எத்தனை அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே நாங்கள் ஆப்பில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜாயின் வாட்ஸ்அப் குரூப்புன்னு சொல்லி ஒன்று வரும் அந்த குரூப்லேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கட்டாயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆக போதா டிக்ரீஸ் ஆக போதா அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க நீங்களும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க நம்மளை நேரடியாக வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கரியர் கைடன்ஸ் ஒன் டு ஒன் செஷன் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் நாங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் சார்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் கோயம்புத்தூர் மலுமிச்சம்பட்டி கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சி ரோட்டில் மெயின் ரோட்லேயே நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேட்டாக இருக்குது டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் மேப்போட கூகுள் மேப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் வந்துடும் நேரடியாக வாங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ மெசேஜ் பண்ணியோ நாங்கள் இந்த டைமில் வரலான்னு இருக்கோம் சார் அவைலபிளாக இருக்காரா நாங்கள் வரலாமா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கேட்டுக்கோங்க கேட்டுக்கிட்டு நேரடியாக வாங்க எல்லா அசிஸ்டன்ஸும் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம் எனிவேஸ் டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோவில் வேறொரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ